这是熊鸳鸯的汤，你觉得好喝吗？好喝。可是，一只熊的死了，另一只雌的还活着。这就是苦命的鸳鸯。如果你还想喝，我会派人来送给你。谢公主厚爱，奴婢敏感无内。这种折磨人的地方，有很多无辜的人最后是被冤死的。无论你受到什么痛苦，都一定要谨记着，我们在等着你出来。姐姐，你一定要记住公主说的话。我只有你一个亲人了，如果连你也走的话，我就一个人孤苦伶仃了。说过了，虽然我是太子，但国有国法，何况六宫之中以皇后为首，让我怎么帮忙？殿下只有你一个太子，你说可以，一定可以，更何况那是我姐姐，我只有她一个亲人，没有她，我不知道该怎么办呢。不是我不帮，当真我插手去救你，反而会害了你姐姐，你明白吗？我跟皇后一向不和，倘若我真的插手其中，到时候，皇后一定会趁机大做文章，说我以权谋私。那个时候，你姐姐会成为我的替罪羊的。殿下，你还有没有其他的办法，可以救我姐姐呢？只要可以救她，就算要我的命都可以。福儿，我不许你乱说。你，你还是先别着急了。你叫我怎么能不着急呢？姐姐还在狱里面，要熬多久都还不知道。你叫我如何不急呢？反正现在父皇还没有判刑，再给我一点时间，我一定会替你想办法啊！谢谢太子殿下。皇上，经刑部审理，宫女孟凡已将杀人一案如实招认，请皇上发落，交由刑部按律处罚。遵旨。启禀父皇，儿臣听闻这宫女孟凡。乃是在牢里被屈打成招，儿臣认为此举不单单影响我朝廷的威信，更有可能殃及无辜，所以儿臣认为，不应该如此草率将其定罪。这次罗大人会同刑部处理此案，是本宫的意思。太子，你是否认为本宫处事太过草率？母后罚一人，则千人恐；滥一罪，则百夫愁。朝廷。万民都在看着我们呢。有道是“治乱世用重点”。太子，我试问一句：如果你杀了人，我不给你苦头吃，你会招认吗？回母后，国法乃是写在我大唐永徽律书里，而不是写在一个狱卒的皮鞭上。倘若真如母后所言，人证物证确凿，罪犯自然是无从辩解。可今日这孟凡。乃是被动用大刑才会屈打成招，敢问母后，这冤案当中岂没有草菅人命、没有滥杀无辜吗？皇上，皇上，臣妾有个建议，想要说说看，好吗？好，快说。既然殿下对审理案件有异议，那不如另外派人重新审理吧。这样一来可以彰显皇后娘娘的公正严明，二来可以释除殿下的隐忧，可谓一举两得。好，这个办法甚好。不知皇后你意下如何呀、啊
，一切听皇上的。好。太子呢？儿臣并无异议。既然皆无异议，那就这么决定。昭荣，你心目中可有这个人选？临淄郡王处事公正，人尽皆知，所以臣妾想要推荐他处理此案。娘娘抬举，隆基何德何能，恐怕有负厚望。王爷不必谦让，王爷的聪明才智不容置疑，再加上又是皇上的侄儿，值得信任，也和刑部犯人孟凡毫无牵连，不会偏袒任何一方，所以绝对是个最佳人选。隆基，你就不要再推辞了。母后，你觉得这样好吗？好啊。那就这么决定。隆基，臣在，朕命你立刻查明此事，缉拿真凶，以正国法。臣领旨。请喝茶。啊，谢谢。娘娘不必客气。我这次专程拜访，是为了答谢娘娘。如果不是娘娘，我也不能为孟凡雪冤。郡王爷客气了。救人一命胜造七级浮屠。上次郡王爷说孟凡含冤待白，苦无机会救他。这次本宫有机会助郡王爷一臂之力，自然是当仁不让。我先代孟凡答谢娘娘的救命之恩。区区小事，何足挂齿。娘娘有所不知，我上次也是因为苦无良策，逼于无奈，才找到了娘娘。虽然知道以娘娘的身份，要娘娘介入此事，未必合适，但无论如何，这次给娘娘添麻烦了。此言差矣，郡王爷不但没有给本宫添麻烦，还让本宫觉得郡王爷是如此敬重本宫。以后有机会需要用到本宫的地方，请随时告知，本宫定鼎力相助。谢谢娘娘。呃，后宫之中，隆基不便久留，就先行告退了。好，郡王爷请。娘娘，我看郡王爷对这件事情很是紧张，娘娘知道什么原因吗？往好的一面说，郡王爷是一个大好人，上至皇上，下至老百姓。他都照顾得无微不至，关照有加。那如果我坏的一面说呢？好人做好事的原因很多，目的只是让别人快乐，自己也快乐。不过坏人做坏事呢，原因就比较复杂。如果真的要说的话，我看三天三夜也说不完。嗯、至于为什么他要帮人，这个原因我就不知道了。我只知道为什么我要帮他。那娘娘为什么要帮郡王爷呢？当初你不懂下棋的时候，你是如何判断这盘棋谁胜谁负呢？我会看谁的棋多呀。嗯，娘娘的意思是，郡王爷也只是娘娘棋盘中的一颗棋子。你只猜对了一半。如今没有下棋的人，只有棋子。在分出胜负之前。你要让双方都知道你是自己人，小月明白了。如今娘娘只要和各方的势力都建立好关系，将来不管谁做了皇帝，娘娘一定保有一席之地。嗯。但是小月有个问题，如果让其中一方发现娘娘也是对方的人，这怎么办呀、啊？要成就伟业，总要冒些风险。至于风险的大小，就要看各自的修行了。也不清楚，只知道彩梅经常在背后说孟凡的坏话。呃，小人平时很少跟彩梅和孟凡接触，不过有一次彩梅得到公主的什么奖赐，在大家面前炫耀。这事我知道，彩梅跟大家说公主宠信她，还暗示孟凡已经失宠。我也相信孟凡他不会杀人，皇兄。请你尽力的
，为他洗脱嫌疑吧。公主，请你放心吧，我奉旨找寻真凶归案。如果孟凡是无辜的，我可以保证，他一定可以安然归来。有皇兄的这句保证，果儿也就放心了。嗯、那以你所知，假设孟凡真是被陷害，你觉得谁的嫌疑最大？跟孟凡素有积怨的就只有彩梅了。如今彩梅已死，果儿一时之间也想不出谁可疑。那你知道彩梅和孟凡最近到底发生了什么事吗？可能是因为我吧。因为彩梅还没来的时候，所有人都知道我最疼的是孟凡。这么说，你是怀疑他们两人因为争宠，所以才导致不和？这是正常推断。一切真相还需皇兄来揭晓。我只希望孟凡他是无辜的。回王爷的话，小的经过详细剖验死者尸体，发现死者肺内积水，的确是浸死的。死者有没有外伤？有，在鼻部和颈项都有擦伤和紫癜。何起？因为小人发现死者死前有挣扎。还有没有别的发现？对了，死者衣服有撕破，其他小人便没有任何发现。九王爷。没想到，我们再次见面，会是在这里。这样，我走了以后，你留着用吧。郡王爷的好意，奴婢心领了。为了郡王爷，奴婢也不能接受郡王爷的药。你说的对，我的确是要避嫌。你知道我最近正在调查的这个事情吗？奴婢知道。如果我找不到证据的话，我可能不能帮你洗脱你的冤情。郡王爷的大恩大德，奴婢实在无以为报。有人说，彩梅被发现的那天晚上，他们看到了你偷偷跑开的样子。是。那天晚上。公主让我去太液池放河灯，是为了拜祭樊良。他千叮咛万嘱咐，让奴婢不要被人发现。后来，当有人接近我的时候，我就立即转身离开。那，为什么在彩梅的身上发现了你的手帕？我说不知道，君王爷会相信我吗？我信。可是大家相信的，是人证和物证。奴婢是否撒谎？去问公主殿下便可知道。郡王爷，还是不要去问公主了。是不是你怕安乐公主会刁难你？因为她不希望让别人知道你带她祭拜樊良。我不想因为这件事情，让公主再次难堪。樊良的事情，她已经很伤心了。但这。对你不公平。如果公主认为应该为奴婢作证，她会站出来的，也不用君王爷多问。你好像知道什么，却不跟我说。你还是不会放弃的，对吗？奴婢像是轻易放弃的人吗？
，灿梅啊，灿梅，你死的好冤呐，你死的好冤呐，灿梅，是我害了你，是我害了你，你放心吧，我一定会给你个交代的。驸马，郡王，采梅不过是一个普通下人，驸马这样实在令人不解。莫非，其实，采梅不是普通的宫女。实不相瞒，他跟我是有关系的。什么关系？这还用说吗？明白了，所以我要趁着人少一点的时候，偷偷来祭拜他一下，少一些人知道，就少一些是非。原来驸马还是一个重情重义之人呢、啊，也不知道他这次离开是幸还是不幸。什么意思？公主发现了我和彩梅的关系，我一直都怀疑是她杀害了彩梅。可是我问过公主周围的人，他们都说公主对她很不错。女人到底在想什么？我们男人永远也不会猜得透。郡王爷，你也听说过，黄蜂尾后针，青蛇口中信，两者皆不毒。最毒妇人心。只要怒火烧起来，女人什么歹毒的事情都做得出来。这些年，这种事情还少吗安心的去吧，我一定会给你个交代的。出去了，待多久啊？二十年吧。你犯了什么罪啊？只是在凤阳阁偷了一件古玩出去卖，怎料被发现了。说来，我们也挺有缘的，都是服侍过公主的人。原来你也在凤阳阁做事啊！我叫桂花，我叫孟凡，你就是孟思月。如今我们都是阶下囚，就不要称呼什么思月了，叫我孟凡就可以了。你的事我也有所耳闻。那天我就心里觉得奇怪，当时我明明看见彩梅被公主叫进房间去。怎么又会死在太野池中呢？那天，公主在看歌舞，她还派我去。是啊，是啊。那天晚上，我明明看见公主叫彩梅，彩梅硬着进了公主的房间。不会是我看见彩梅的魂魄了吧？到现在我想起来都很怕。那天。你去偷东西，会不会因为太紧张所以看错了？不可能，如果换做别人，我也许可能会看错。但彩梅那个贱人嘛
，我怎么可能看错？你跟他有过节？他这个人特爱仗势欺人，你不应该不知道。公主，彩梅，他也吃方喝的，他活该。你杀他，那是在为民除害。三公子，你猜的没错，有宫女仗势。公主在看歌舞的时候，离开一会儿，回去休息。看来是真的。她走了多长时间了？不出遗嘱信。如果这样的话，那这问题可就又来了。什么问题？如果公主就是凶手，那凶案只能发生在凤阳阁，但尸体是在太野池内发现的。如果说人是在凤阳阁被杀，那公主又怎么能把尸体沉到太野池里面去呢？一定有人帮助她，她不可能一人所为。公主，请。干什么？公主，请。你出来，跟我走，快点，快点，走！是不是你害我？将死之人果然什么都不怕，竟然敢用这种口气跟我说话了。有人说，那天你在看歌舞的时候。你回到凤阳阁救过彩梅，之后，彩梅就死在太液池里。那一天，你叫我偷偷去太液池放核桃，刚巧彩梅就死在太液池。哪有这么巧的事情？这一切是不是你设的圈套？你果然是聪明，是又怎么样？你为什么要这么做？来而不往，非礼也。你说什么意思？你说我给你设了个圈套进去，没错，是谁先骗谁在先的？我明白，是为了樊良一事吧？什么就叫为樊良一事？看来你和那个小贱人一样，都该死！你们觉得骗我是一件很好玩的事儿是吗？我没有，我从来都没这么想过。你有。如果你没有的话，你就不会骗我。你常常跟我说，要如何如何的对我好，还要报恩呢。可是你是怎么回报我的？我已经解释过了。闭嘴！好，一人做事一人当。你要报复的话，就冲我一个人来好了。为什么要杀害彩梅？搭上一条人命，你不觉得这么做太残忍了吗？残忍！那个小贱人勾搭驸马的时候，他有没有想过我的感受？当然，我根本不在意他们之间的丑事。不过，我杀了他，就是在惩罚那两个狗男女，这叫一箭双雕。原来公主殿下早就知道他们的事，我知道，可他也知道。我明明见不得有情人一双双一对对，可他就是在我面前。我要你们死，就像拆散鸳鸯。嗯、公主，呃，这么晚了，有什么吩咐吗？本宫还不想睡。哦、啊，对了，你去看那个盆子里究竟是什么呀？是。
你为什么要这么做？彩梅罪不至死啊！你有资格说这样的废话吗？要不是你，如今的我会落得形单影只，孤单一个人吗？对不起，公主，回头是岸。<笑>回头是岸，哪里是岸？我已经看不到了。岸上还有什么人在等我吗？我为什么要回头？是为了救你吗？你后悔了。可惜，太迟了。如果我死了，你可以过得开心，忘记以前的不快。我可以死，我愿意去死。你当然要死。我这辈子就是被你给毁了。而且你会不得好死，公主不要这样好吗？我看到你这个样子，我很难过。<笑>不要在这猫哭耗子、假惺惺。无论怎么样，我都不会放过你，放过伤害我的，甚至天下的人。只要我看着碍眼，我就不会让他们好。公主，你这样做也不会开心的。你不是我，你怎么知道我不开心呢？你还记得我给你送来的鸳鸯汤吗？我看着他们的伴侣，一只一只的死去，而另一只却要孤孤单单的留在这个世上，我就开心。<笑>不要这样，<笑>公主，孟凡，求你。不要再错下去了，一切都是我不好，有什么错，都来惩罚我好了，不要惩罚别人。你这样做，就等于在惩罚你自己。你已经给我最大的惩罚了，还有什么可以惩罚我？不会有了，不会有了。方生，我真不愿相信公主是杀人凶手，但现在所有的迹象都表明，安乐公主的嫌疑是最大的。是啊，就像驸马所言，公主的性格根本不可能容忍采梅的存在。看来我们的当务之急，就是必须要先找到目击证人。如果真凶是公主的话，那孟凡真的要倒大霉了。怎么会那么巧？出事时。他刚好在池边出现，又偷偷摸摸的溜走，还被人发现个正着。方生，这件事情绝对不是巧合，不是巧合。公主选择在这个时候叫孟凡，带他到池边放河灯。在我看来，其实就是有他的目的的。殿下是怀疑公主，存心栽赃嫁祸。王爷。属下刚收到消息，孟凡以画押认罪。罪必参见郡王爷。你怎么这么糊涂？凶案真相未明，你为什么要认罪呢？郡王爷，请回吧。孟凡，你不要命了！这究竟是为什么？这其中到底发生了什么事了？如果郡王爷要奴婢现在就死，奴婢现在就可以死在你面前。郡王爷还是请回吧，他现在是什么也不会说的。孟凡，你听我说，无论发生什么，你都要给我记住，你在这个世上还有一个妹妹，你答应过要照顾她一生一世的。你带我好好的照顾他，如果有什么事，我唯你是问。罪必知道，罪必恭送郡王爷。
殿下，怎么样？孟凡不管怎么样，都不肯说实话，像是要放弃一切。他是不是受了什么恐吓或者刺激？玉座说，公主曾经来这里见过孟凡。我猜测孟凡突然变成这样，一定是跟公主有关系。难道公主威胁孟凡认罪？现在下这样的结论还太早。不过以孟凡的性格，他如果这样做。就一定有他的道理，这就怪了。难道他不知道这种罪承认就是一个死吗？孟凡是一个很坚强的人，唯一的弱点就是太重感情。他突然认罪，一定是有什么原因，而这个原因跟公主见的一定有关系。要不要我们去找公主，查问一下？没用的。如果真的是跟公主有关系，他自己是绝对不会说出来的。所以接下来。我必须及时阻止，否则可能根本就来不及救出孟凡了。殿下，你有什么方法？如今我们什么证据都没有啊！事到如今，为了救孟凡出来，唯有冰心险招了。公主好巧啊，居然在这里见到了你。嗯、皇兄，别来无恙啊！谢谢公主的挂念。我最近身子不太舒服。哦，是吗？可能事情太多，要保证啊。果儿现在还要去见母后呢，不妨碍皇兄办事了。除了皇上要我查的那件事，其实没有什么太重要的事情。是吗？不是听说，孟凡那个奴婢已经画押认罪，皇兄怎么还不能定案呢？真正的杀人凶手还没有查出来，我怎么能放弃呢？这么说，皇兄有证据，证明孟凡是无辜的。是的。有什么证据？孟凡跟你说过什么吗？公主，你好像很想知道什么。我只是想不到，其中还有这么多的内情。当然，我也不希望孟凡就是真凶。那公主可以放心了，真正的杀人凶手，我很快就要查出来了。真凶是谁啊？你。我？我怎么可能？你别乱说话。公主，你误会我的意思了。我还没有说完，我想说，你应该很想知道。当然了，可这件事太大了，我没有办法透露太多东西。但是我不告诉你，又对你有点太过分，所以我就告诉你一点点。好，你说。那天仵作在他身上找到了公主的。你你干嘛用这种眼神看着我？你不会怀疑我就是凶手吧？不是怀疑，那我就是凶手了。公主，你不要生气、啊，我没有说你是凶手，只是那个仵作说，从伤口上看，他是被勒死的。那不正是孟凡的手帕吗？但那天晚上，不是你让孟凡去拜祭凡良的吗？发生什么事了？没有什么重要的事，一些小事而已。臣现在有重要的事情，先告退了。嗯、到底发生什么了？刚才你们在说什么？他说我才是凶手。他为什么这么说你啊？看来他查获了什么证据。这么说，难道真是你杀的？没错，人是我亲手杀的
，你为什么要杀人呢？才没勾引驸马，本来就该死。杀他的方法多的是，你为什么要亲自下手啊？如果我不亲自下手，又怎么能出了这口怨气？而且我还要一石二鸟。把所有伤害过我的人都除掉。你说的是孟凡？对，就是他。我跟他情如姐妹，无话不说，但他竟然骗了我。明知道真相，他却天天像看傻子一样看着我，怎么思念一个永远都不可能再回来的人？我一定要让他死。当天晚上，我想把孟凡一刀给杀了。可是这样太便宜他了，我要让他吃尽苦头，再送他去死。没想到，女儿，做大事的人一定要果断，遇事要冷静沉着。现在正是你学习的好机会呀！我对自己说，以后谁要是再敢伤害我，我一定不会让他有好下场。你已经好几天不吃不喝了，你真的想饿死啊？嗯。这就赏给你的。敢问差大哥，这是哪位大人送的？问这么多干嘛？你赶紧喝。桂花，不要喝。我不胜酒量，还是请差大哥喝吧。嗯。不喝了，喝，不不要了，桂花，别喝，喝，不要，桂花。刚收到消息，跟孟凡一起坐牢的那个桂花忽然死了。知道为什么吗？不知道。不过属下觉得一定跟孟凡的事情有关。看来安乐公主有可能是被我给激怒了，她怕夜长梦多，要大开杀戒。跟我来。嗯。开门！孟凡，这里很危险，你现在得马上跟我走。为什么要走？你之前说你是清白的，是吗？是，就是这个原因。你现在必须跟我走。桂花是怎么死的？你应该明白。你再不离开，就是下一个桂花。快跟我走！别着急，我会帮你的。你不要管我了，我会拖累你。我一定要救你走。站住！啊！我的脚。
，这里应该是安全的。我们先在这里躲一躲。你的脚没什么大碍吧？让我看看。有劳君王爷费心了。奴婢没事了。趁他们现在还没有追来，君王爷你先跑吧。我不知道到底发生了什么事，但是不管怎么样，你也用不着放弃自己的性命吧。到底发生了什么事？是和公主有关系吗